buổi hôm trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo một fanpage đúng chuẩn seo cách đặt tên page điền thông tin đặt link hay là sửa ảnh avatar cover thì các bạn đã có một fanpage đơn giản tuy nhiên thì mình sẽ hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo một fanpage bán hàng tốt hơn đẹp hơn nữa thì ở đây các bạn có thể thấy ở fanpage này thì họ có những cái tab như này để khi mà khách hàng cần thông tin gì để khách hàng có thể bấm vào những cái tab này để gọi Đấy. thì ở những công ty lớn thì có thể họ sẽ thuê người để, để cốt những cái app nhưng mà hôm nay mình hướng dẫn các bạn các bạn cách làm đơn giản hơn cách làm mà không cần phải biết một tí về gì về ngôn ngữ làm gì thì hôm nay các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái app này static html iframe tab thì các bạn vào theo địa chỉ apps.facebook.com gạch chéo static gạch dưới html gạch dưới plus và mình sẽ ấn app static html to page đây ấn vì mình chỉ có một fanpage nên khi ấn vào thêm ứng dụng thì nó sẽ bảo là thêm ứng dụng vào cái page này phải không thì khi mà bạn có nhiều fanpage thì ở đây sẽ có một mục cho các bạn lựa chọn và mình ấn vào thêm rồi sau khi mình ấn thêm thì trên fanpage của mình đã xuất hiện một tab như này tab này chưa có nội dung gì cả nên là mình sẽ tiếp tục tùy chỉnh edit tab ở đây mình sẽ lựa chọn gì ở đây mình sẽ bấm vào siêu mo app mình sẽ chọn là những cái app nào Uh, app kéo thả này. kéo thả tức kéo thả file kéo thả ảnh vào mục này uh, contact liên hệ carbon gửi hóa giảm giá thì mình sẽ sử dụng contact form này sử dụng đây thì vì trước đây mình đã lúc nãy mình đã làm thử cho các bạn nên là nó lưu ở đây nhưng nếu bạn làm lúc đầu thì nó sẽ không có nên mình đã làm Rồi mình sẽ điền email đây là email của người nhận email ở đây thì mình sẽ điền là email của mình đây là các danh mục mà thông tin khách hàng mà bạn muốn khách hàng điền vào mình thêm cái địa chỉ luôn đây ảnh này thì các bạn sẽ bấm vào chọn ảnh để upload lên vì đây là mình upload từ lúc nãy rồi nên là nó đang lưu lại đây thì đây là cái thông tin đầu tiên dành cho khách hàng khi mà khi mà họ vào liên hệ shop còn đây là cái thông tin cảm ơn khi mà họ đã điền vào và mình sẽ bấm vào xem trước đây khi khách hàng vào nhìn họ sẽ nhìn thấy như này tên email số điện thoại địa chỉ thông tin và bấm vào gửi là được rồi mình sẽ bấm quay lại lưu và xuất bản lưu lại rồi thì đây thì khi mà mình refresh lên cái đây nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là cái app này vẫn đang tên là welcome và cái ảnh nhìn khá là xấu thì mình sẽ bấm vào nút này di chuyển vào đây có cái hình bút chì này này mình bấm vào để edit thì mình sẽ bấm vào chỉnh sửa thiết lập đây ở đây hình ảnh tác tùy chỉnh bấm vào thay đổi đây bấm vào đây chỉnh sửa uhm, các bạn lưu ý nhé khi mà tải ảnh lên thì phải tải đúng ba định dạng này và kích cỡ phải là 111 x 74 pixel uhm, khi mà các bạn không tải được ảnh lên thì các bạn có thể, thể dùng những phần mềm đơn giản như pin để thay đổi kích cỡ hoặc là dùng những phần mềm gì sai ảnh thì phải, phải đúng kích cỡ này mới ảnh mới vừa được vào khung tác đây thì mình vừa áp ảnh của mình lên sau khi mình upload xong thì mình sẽ đóng thang này lại vẫn đang ở mục thay đổi này thì mình đặt tên lại đặt tên lại thành liên hệ ok lưu đồng ý đây thì sau khi đấy thì là ảnh của mình đã được đổi hình đẹp như này
À, khi mà đổi rồi thì là vẫn còn hình ngôi sao ở dưới đây. Chưa hiện lên à? Được rồi chúng ta sẽ làm cái đây sau à, và bây giờ thì đang còn nhiều ô như này thì chúng ta sẽ không biết là phải à đây cái ô ngôi sao mình còn không sao à, mình sẽ không biết là thêm một tác nữa như nào vì khi các bạn bấm vào đây thêm thì ứng dụng đã được thêm hết ở các trang rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm một tác nữa như thế nào vẫn bấm vào cái này để đi đây thì mình sẽ bấm vào setting add notepad for zip page à. ở trong setting này thì sẽ rất có nhiều mục cho các bạn lựa chọn thì các bạn có thể chọn thêm vào tab mới này chọn cài đặt Google thống kê bạn sẽ thống kê được là ai bấm vào đây để xem đây, mình ấn vào một tab tab thứ hai đây thì tab thứ hai thì nó sẽ là một app mới mình sẽ lựa chọn là vẫn là biết đấy của mình thêm đây đã có vào không hai ở đây thì khi đó thì các bạn lại edit đây, thì các bạn lại tiếp tục set up một cái tab theo như mong muốn của mình đây, thì ở đây các bạn chọn simo app thì ra rất là nhiều app tùy theo những cái nhu cầu của mình mà các bạn có thể sử dụng một app nào đấy hợp lý đây, thì cách đổi tên và cách đổi ảnh thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi Đây, những cái điền lúc nãy mình không điền vào nhưng mà điền thì ở đây nó sẽ hiện lên cái bản đồ Google thì tùy theo mình lựa chọn trong kia thì nó có thể hiển thị được địa chỉ của của cửa um, cửa hàng của các bạn ở trên đây Đấy. thì là trong các bước setup thì các bạn đọc sẽ có bước setup thì hôm mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để thêm một cái tab vào trong uh, bán vé bán hàng của mình Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Và chúc các bạn thành công